হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি গ্যাপ আজ হচ্ছে তিরিশ ডিসেম্বর দু হাজার বাইশ আজকের এই ভিডিওতে তিরিশ তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি আলোচনা করে যাও আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি হাসমুখ আধিয়া কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হলেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি গুজরাত তো সম্প্রতি গুজরাতের যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল তো এই ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেলের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন হাসমুখ আধিয়া তো দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন হাসমুখ আধিয়া তো এনাকেই সম্প্রতি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেলের প্রধান উপদেষ্টা বা চিফ অ্যাডভাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হলো তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন বি গুজরাত আচ্ছা এবার এখানে একটু গুজরাত সম্পর্কে ডিটেলস বলে দিচ্ছি তো সম্প্রতি গুজরাত রাজ্যের দিক দিয়ে প্রথম গতিশক্তি পোর্টাল লঞ্চ করেছে আর কিছুদিন আগে গুজরাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাইফ মুভমেন্ট লঞ্চ করেছে এছাড়া সম্প্রতি গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ধনরাজ পরিমল নাথবানি আর সম্প্রতি গুজরাতের যে তেত্রিশটা জেলা রয়েছে তো এই তেত্রিশটা জেলাতেই ফাইভ জি পরিষেবা চালু করা হয়েছে এবং এটি জানানো হয়েছে জিওর পক্ষ থেকে রিলায়েন্স জিওর পক্ষ থেকে আর সম্প্রতি শঙ্কর চৌধুরী গুজরাতের স্পিকার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে এছাড়া গুজরাতের রাজধানী হচ্ছে গান্ধীনগর আর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী তো বললামই ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল আর গুজরাতের বর্তমানে গভর্নরকে আচারিয়া দেবব্রত আর গুজরাতের বিখ্যাত কিছু ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে গির ন্যাশনাল পার্ক ভাসদা ন্যাশনাল পার্ক ভবনগর ন্যাশনাল পার্ক মেরিন ন্যাশনাল পার্ক আর গুজরাতের ফেস্টিভ্যালের মধ্যে নবরাত্রি জন্মাষ্টমী কাজ ফেস্টিভ্যাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আর গুজরাতের ফোক ড্যান্সের মধ্যে গরবা ডান্ডিয়া টিপ্পানি হোডো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কিছু ফেস্টিভাল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কাকে অটল সম্মান পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি প্রভু চন্দ্র মিশ্রা তো সম্প্রতি প্রভু চন্দ্র মিশ্রাকে এই অটল সম্মান অ্যাওয়ার্ড এটি প্রদান করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এনার যে এনার যে অবদান বিশেষ করে ফিল্ড অফ সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চে অর্থাৎ সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ রিসার্চে এনার যে অবদান মূলত তার জন্যই কিন্তু এই প্রভু চন্দ্র মিশ্রাকে অটল সম্মান পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন বি প্রভু চন্দ্র মিশ্রা আচ্ছা এই যে এটা তো গেল অটল সম্মান পুরস্কার যেটি সম্প্রতি প্রভু চন্দ্র মিশ্রা পেয়েছে তো এটা ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে যে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি এখানে একটু বলে দিচ্ছি যেরকম সম্প্রতি কৃষ্ণা ভাবিলালা পেয়েছেন ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফ টাইম অ্যাসিমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এছাড়া সম্প্রতি আমাদের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু পেয়েছেন শ্রী চন্দ্রশেখরেন্দ্র সরস্বতী ন্যাশনাল এমিনেন্স অ্যাওয়ার্ড আর সম্প্রতি মনীষা রামদাস তো সম্প্রতি মনীষা রামদাস পেয়েছেন বেস্ট ফিমেল প্যারা ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড এছাড়া সম্প্রতি একলব্য পুরস্কার পেয়েছেন স্বাস্তি সিংহ আর সম্প্রতি এম রাজেন্দ্রন তো এম রাজেন্দ্রন পেয়েছেন দু হাজার বাইশের সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার তার যে একটি উপন্যাস রয়েছে কালাপানি তো এই কালাপানি উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি দু পুরস্কার তো এগুলি হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে যে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড বা পুরস্কারগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের শহরের পরিষেবার উন্নতির জন্য ভারত সরকার এডিবি এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি তামিলনাড়ু তো সম্প্রতি তামিলনাড়ুর বিভিন্ন শহরের পরিষেবার উন্নতির জন্য এই এডিবি অর্থাৎ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে ভারত সরকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে অ্যাকচুয়ালি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ভারত সরকারকে একশো মিলিয়ন লোন প্রদান করবে এই তামিলনাড়ুর বিভিন্ন শহরের পরিষেবার উন্নতির জন্য তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন বি তামিলনাড়ু আচ্ছা এখানে একটু তামিলনাড়ু সম্পর্কে বলে দিই তো সম্প্রতি তামিলনাড়ু হচ্ছে দু সালে জল জীবন মিশন টার্গেট সম্পূর্ণ করা একমাত্র রাজ্য আর সম্প্রতি তামিলনাড়ুর যে মাদুরাই সেখানে এই কার্তিকাই দীপম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে এছাড়া সম্প্রতি তামিলনাড়ু সরকার ফ্রেন্ডস অফ লাইব্রেরির প্রোগ্রাম চালু করেছে এছাড়া সম্প্রতি তামিলনাড়ুর যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন এম কে স্ট্যালিন তিনি এক হাজার টাকা করে প্রত্যেক রেশন কার্ড হোল্ডারকে প্রদান করার কথা বলেছেন পঙ্গল উৎসব উপলক্ষে আর তামিলনাড়ুর রাজধানী হচ্ছে চেন্নাই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তো বললাম এম কে স্ট্যালিন আর গভর্নর হচ্ছেন আর এন রবি আচ্ছা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে তো এবার একটু এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সম্পর্কে বলে দিচ্ছি তো এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় উনিশ ডিসেম্বর উনিশশো সালে আর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদর দপ্তর হচ্ছে ফিলিপিন্সের ম্যানিলাতে
মুন্দের বাজার তো এই মুন্দের বাজার জায়গার নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে চৌরি চৌরা আর আরেকটা জায়গা হচ্ছে তেলিয়া আফগান তো এই তেলিয়া আফগান জায়গার নাম পরিবর্তন করে তেলিয়া শুক্লা রাখা হবে তো সম্প্রতি আমাদের যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু এই দুটি স্থানের নাম বদলের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর এই দুটি জায়গা উত্তরপ্রদেশ অবস্থিত উত্তরপ্রদেশ আচ্ছা এবার একটু উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে বলে দিই তো উত্তরপ্রদেশের যে তেরাই এলিফেন্ট রিজার্ভ রয়েছে সেটি দেশের তৃতীয় এলিফেন্ট রিজার্ভ বা হাতি অভয়ারণ্যতে পরিণত হয়েছে আর সম্প্রতি রানীপুর টাইগার রিজার্ভ উত্তরপ্রদেশের সেটি ভারতের তিপ্পান্নতম টাইগার রিজার্ভ বা ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যতে পরিণত হয়েছে এছাড়া সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে দু হাজার তেইশ চব্বিশ সালের খেলো ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি গেমস অনুষ্ঠিত হবে আর সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার ঘোষণা করেছে তারা লর্ড রামা লর্ড কৃষ্ণ সার্কিট তৈরি করবে আর সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান স্পোর্টস প্রকল্প চালু করেছে এছাড়া উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশের ক্রিকেটার ফরহান ভেহারদিয়ান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন সি দক্ষিণ আফ্রিকা তো দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন ফরহান ভেহারদিয়ান তো ইনি এই দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ক্রিকেটার তো ইনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন অ্যাকচুয়ালি ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে উনষাটটি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন উনষাটটি ওডিআই খেলেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আটত্রিশটি টি টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছেন তো সম্প্রতি আটত্রিশ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার এই সমস্ত রকম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন সি দক্ষিণ আফ্রিকা ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ক্রিকেটার আচ্ছা ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার তো একটু দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে বলে দিই দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী হচ্ছে প্রেটোরিয়া কেপটাউন এবং ব্লুমফন্টে অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি রাজধানী এর মধ্যে প্রেটোরিয়া হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ক্যাপিটাল আর কেপটাউন হচ্ছে লেজিসলেটিভ ক্যাপিটাল আর ব্লুমফন্টন হচ্ছে জুডিশিয়াল ক্যাপিটাল আর দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড আর বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সিরিল রামাফোসা हरपाल सिंह তো সম্প্রতি হারপাল সিং এর যে কার্যকালের মেয়াদ সেটি একত্রিশ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাবে এবং তারপরেই ভারতীয় সেনাবাহিনী নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং চিফ হবেন অরবিন্দ বালিয়া তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন বি অরবিন্দ বালিয়া আচ্ছা এবার একটু ইন্ডিয়ান আর্মি সম্পর্কে বা ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলে দিচ্ছি তো ভারতীয় সেনাবাহিনীটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ফার্স্ট এপ্রিল আঠারোশো পঁচানব্বইতে আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ দিল্লিতে আর বর্তমানে কমান্ডার ইন চিফ হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু অর্থাৎ আমাদের যে সেনাবাহিনী তার धर्म আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্টস রিলেটেড প্রশ্ন তো সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য যে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি হয়েছে সেগুলি এখানে একটু বলে দিচ্ছি যেরকম সম্প্রতি রাজবিন্দর সিং ভাট্টি বিহারের নতুন ডিজিপি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন আর সম্প্রতি দীনেশ কুমার শুক্লা আমাদের যে অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড রয়েছে তার চেয়ারপারসন হিসাবে নিযুক্ত হলেন সম্প্রতি অনিল কুমার লাহোটি রেলওয়ে বোর্ডের সিইও হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন এছাড়া সম্প্রতি শ্রী গঞ্জ কুমার ভি রাও আমাদের যে ফেসাই অর্থাৎ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া রয়েছে তার সিইও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আর সম্প্রতি সন্তোষ কুমার যাদব সম্প্রতি সন্তোষ কুমার যাদব ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে তো এগুলি হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য যে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি হয়েছে সেগুলি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ব্যাংক কোন রাজ্যে এম এস এমই প্রেরণা লঞ্চ করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এ রাজস্থান তো সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ব্যাংক এই রাজস্থানে এম এস এমই প্রেরণা লঞ্চ করেছে অ্যাকচুয়ালি মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এন্টারপ্রেনিয়রশিপ প্রেরণা লঞ্চ করেছে রাজস্থানে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এ রাজস্থান আচ্ছা রাজস্থানে লঞ্চ করা হয়েছে তো রাজস্থান সম্পর্কে একটু বলে দিই তো সম্প্রতি কিছুদিন আগে এই উমেশ মিশ্রা রাজস্থানের ডিজিপি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন অর্থাৎ ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে আর রাজস্থানের যে নাথদুয়ার রয়েছে সেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভগবান শিবের মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে এছাড়া সম্প্রতি রাজস্থানের যে 
মনগড় ধাম রয়েছে সেখানে এই অর্থাৎ এই রাজস্থানের যে মনগড় ধাম রয়েছে সেটিকে ন্যাশনাল মনুমেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আর সম্প্রতি রাজস্থানে পুষ্কর মেলা আয়োজিত হয়েছে আর সম্প্রতি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে বছরে বারোটি করে এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে পাঁচশো টাকা করে আর রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলোত আর গভর্নর হচ্ছেন কলরাজ মিশ্রা আচ্ছা এবার একটু ইন্ডিয়ান ব্যাংক সম্পর্কে বলে দিই ইন্ডিয়ান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় পনেরো আগস্ট উনিশশো সালে আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে চেন্নাইতে আর সিইও হচ্ছেন শান্তিলাল জৈন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে ফর্কস ইন দ্য রোড মাই ডেস এট আর বি আই নামক বইটি লিখেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি সি রঙ্গরাজন তো ইনি হচ্ছেন এই আর বি একজন প্রাক্তন গভর্নর সি রঙ্গরাজন তিনি সম্প্রতি লিখেছেন এই বইটি অর্থাৎ ফর্কস ইন দ্য রোড মাই ডেস এট আর বি আই অ্যান্ড ইনি ছিলেন বিক্রম সম্পদ আর সম্প্রতি মানসিক গুলাটি লিখেছেন মিনাকেল অফ পেস যোগা নামক বই সম্প্রতি দা লাইট উই ক্যারি ওভারকামিং ইন আনসার্টেন টাইমস রিটেন এই বইটি লিখেছেন মিশেল ওবামা এছাড়া সম্প্রতি এয়ার মার্শাল পিভি লিখেছেন ফিট অ্যাট এনি এজ নামক বই আর সম্প্রতি দ্য ইন্ডিয়ান নেভি অ্যাট দ্য রেট সেভেন্টি ফাইভ রেমিনেস কিং দ্য ভয়েস এই বইটি লিখেছেন রণজিৎ বি রায় এবং অরিত্র ব্যানার্জি এই দুজনে মিলে এই বইটি লিখেছেন এগুলি হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য যে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি আচ্ছা এখানে বললাম যে অপশন বি তে সি রঙ্গরাজন ইনি আর বি আইয়ের উনিশতম গভর্নর ছিলেন আচ্ছা বর্তমানে আর বি আইয়ের গভর্নরকে তো বর্তমানে আর বি আইয়ের গভর্নর হচ্ছেন শক্তিকান্ত দাস পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন দেশ প্রাক্তন ক্রিকেটার সেন ওয়ার্নের নামে পুরস্কারের নামকরণ করতে চলেছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ অস্ট্রেলিয়া তো সম্প্রতি এই অস্ট্রেলিয়া সেন ওয়ার্নের নামে পুরস্কারের একটি নামকরণ করতে চলেছে তো আমরা জানি সেন ওয়ান অস্ট্রেলিয়ার একজন কিংবদন্তি বলার ছিলেন তো ইনি কিছুদিন আগে কিন্তু প্রয়াত হয়েছে তো সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সরকার এই সেন ওয়ানের নামে কিন্তু একটি পুরস্কারের নামকরণ করতে চলেছে অ্যাকচুয়ালি অস্ট্রেলিয়াতে যে পুরস্কার দেওয়া হতো অস্ট্রেলিয়া মেন্স টেস্ট প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড তো সেই পুরস্কারটি সেন ওয়ানের নামে করতে চলেছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ অস্ট্রেলিয়া আচ্ছা অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর নাম কি অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী হচ্ছে ক্যানবেরা আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ডলার আর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন অ্যান্থনি অ্যালভেন্স পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি সূর্যোদয় স্মল ফিনান্স ব্যাংকের সিইও হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি ভাস্কর বাবু তো সম্প্রতি ভাস্কর বাবু রামচন্দ্রন এই সূর্যোদয় স্মল ফিনান্স ব্যাংকের সিইও অর্থাৎ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন তো ইনি হচ্ছেন ভাস্কর বাবু তো এনাকেই সম্প্রতি এই সূর্যোদয় স্মল ফিনান্স ব্যাংকের সিইও হিসেবে নিযুক্ত করা হলো এবার গত দিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম তো প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি কোন আইআইটি এর গবেষকরা কৃত্রিম হৃদয় তৈরি করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি আইআইটি কানপুর তো সম্প্রতি আইআইটি কানপুরের গবেষকরা একটি কৃত্রিম হৃদয় বা আর্টিফিশিয়াল হার্ট তৈরি করেছে এবার আজকের প্রশ্ন হচ্ছে আজকে তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে তো প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারত ও কোন দেশের মধ্যে প্রথমবার বীর গার্ডিয়ান টোয়েন্টি থ্রি নামক সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হবে তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে করবে তো বন্ধুরে চল আজকের ভিডিও যেখানে তিরিশ তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরে ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নগুলি নিয়ে হাজির হবো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ